എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് മലബാറിനൊരു കാർഷിക കോളേജ് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയിച്ചുകൊണ്ട് വിലിക്കോട് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആ സ്വപ്നം പഠനക്കാടെ സുന്ദരമായ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പറച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു എൻട്രൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് തൂക്കുന്ന സ്വപ്നം വിഫലമായപ്പോഴാണ് പലരും ഈ പടവുകൾ കയറിയത് കാസർഗോഡ് എന്ന ജില്ലയെപ്പറ്റി പത്രവാർത്തകളിലും പാട്ടുകളിലും മാത്രം കേട്ടവരായിരുന്നു അതിൽ ചിലരെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതം തരാൻ പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സീനിയേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വേവലാതിയുമായിരുന്നു പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ സീനിയേഴ്സ് നടത്തുന്ന പരിചയപ്പെടലുകൾ പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പരിചയപ്പെടലുകൾക്കൊടുവിൽ അവരിൽ പലരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി മാറാറുണ്ട് അന്നം ലഭിക്കാൻ ഏതു നാട്ടിലും കൃഷി അത്യാവശ്യമായതിനാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ എന്തരപ്പി മുതൽ ക്യാഹേ വരെ മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്നു സുന്ദരികളായ യുവതികളാണ് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ എന്നത് ചിലരിൽ ആവേശവും മറ്റു ചിലരിൽ പരിഭ്രമവും ഉണർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരിലും പ്രായം കൂടിയവർ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം കൗതുകം ഉണർത്തിയിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതും എന്നാൽ ആർക്കും ശരിക്കറിയാത്തതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് കൃഷി എന്നതിനാൽ സൂര്യന് കീഴിലെ എല്ലാം സിലബസായിരുന്നു നാല് വർഷത്തിനൊടുവിൽ അമ്പേ പാളിപ്പോകുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ സഹപാഠികളെക്കുറിച്ചും ടീച്ചേഴ്സിനെക്കുറിച്ചും നടത്തി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ പകുതിയാകുമ്പോഴാണ് യൂണിയൻ പരിപാടികളുടെ എണ്ണം ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തുക പൊതുവെ പോരാട്ടം തേർഡ് ഇയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും തമ്മിലാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഏവരെയും ലക്ഷിച്ച സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു വീറോടും വാശിയോടും പയറ്റുന്ന ഇൻ്റർ ക്ലാസ് ഇവൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർട്സിൻ്റെ വരവായി കോളേജ് തുടങ്ങി ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ കലാതിലകവും കലാപ്രതിഭയും നേടിയത് ചരിത്രമാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർട്സിന് പഠനക്കാടുകാർ ആദ്യമായി വെള്ളിപ്പരുതിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് മറ്റൊരു ചരിത്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർട്സിൻ്റെ ഉന്മാദത്തിലേറി തിരികെ കോളേജിലെത്തുമ്പോഴാണ് ദുഃഖകരമായ മറ്റൊരു വാർത്ത കാത്തിരിക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകളെ ശപിച്ച് കടം വാങ്ങിയ നോട്ട്സ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് മംഗലാപുരം വരെ പോകേണ്ട കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചിലർ ഉഴപ്പുമ്പോൾ മേശയ്ക്ക് വരെ തീയിട്ട് പഠിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുത്തു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഈച്ചക്കോപ്പി അടിച്ച റെക്കോർഡുമായി വൈവയ്ക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നത് ചുരുളഴിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമാണ് ആദ്യ സെമിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പഠനക്കാണെന്ന മായാലോകം മനസ്സിൽ വേരുകളിറക്കിയിരിക്കും വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഇരിക്കപ്പുറതി ഇല്ലാതെ വേഗം കോളേജിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് ഏറെയും കൂട്ടുകാരുടെ അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പവും ഉമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടിപ്പത്തിരിയും അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ചിലരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലെത്തിയിരുന്നത് പിന്നീടുള്ള കാലം ആഘോഷങ്ങളുടെ കാലമാണ് മാംഗോ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ വോളിബോൾ കോർട്ടിലെ സ്മാഷുകളുടെ മരിക്കാത്ത രാത്രികളുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ കാലം സീനിയർ എന്നോ ജൂനിയർ എന്നോ അല്ല ഒരു കുടുംബമാണ് കോളേജ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കാലം എൻ്റെയുമാണ് ക്യാമ്പസ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിലെ വിപ്ലവ കാര്യം ഉണരുന്നു പകൽ വെളിച്ചത്തിലും രാവിൻ്റെ മറവിലും ക്യാമ്പസ് കണ്ട വിപ്ലവങ്ങളെത്ര സമരങ്ങളെത്ര പ്രണയങ്ങളെത്ര വിരഹങ്ങളെത്ര വിപ്ലവം നയിച്ചതിന് സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിയവരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല നമുക്കിടയിൽ നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടെയാണ് എന്ന പൊതുതത്വം അംഗീകരിച്ചതിനാൽ ക്യാമ്പസിലെ പറമ്പും പറമ്പിലെ വാഴക്കുല മുതൽ തേങ്ങാക്കുല വരെ മാമ്പഴം മുതൽ ചക്കപ്പഴം വരെ നമ്മുടേതാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് വിനായക തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളിൽ മതിലു ചാടി ചായ കുടിക്കാനും പോർട്ടിക്കോയിലിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കാനും നമുക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടെയുള്ളയാൾക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നാൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും പ്രണയം പങ്കുവയ്ക്കാനും നമുക്ക് ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കൃഷി പഠിക്കാൻ വന്നതിനെ ഓർത്ത് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ടൂർ സമയത്താണ് മറ്റുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്താറ് ഒന്നടങ്കം വാങ്ങിയ സസ്പെൻഷൻ മൂലം ഇതിന് സാധിക്കാത്തവരും ഇത്തരം യാത്രകൾ പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തി കയ്യിലും തലയിലും തുന്നിക്കെട്ടുമായി വരുന്ന
ഇസ്തിരിയിട്ട ഹെർബേറിയങ്ങളും ഇൻസെക്നെറ്റും ഒറ്റമൂലികളായ വേപ്പെണ്ണയും ബോഡോ മിക്സ്ചറും അടിയറവ് വെച്ച് ഈ പടികൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നീ നിലകളിലേക്ക് നമ്മളെത്തുമെന്ന് നാം അന്ന് ചിന്തിച്ച് കാണില്ല തീർച്ച Take your time